所谓的证明赛亚人是最强的战斗民族，竟直接把赛亚人血脉融合进了体内，只因这是一个全宇宙血脉大融合的世界，而不同的血脉也有不同的等级划分。有人融合 S 级那美克人血脉获得了再生的能力，有人融合三 S 级冰冻恶魔血脉获得了超强的战斗力。而我虽然觉醒了五种 S 级以上的血脉，但我依然选择了只有 A 级的赛亚人血脉。一时间，武神学院的所有人都发出了惋惜的声音。在他们的认知中，赛亚人血脉是最废柴的之一，并且会在月圆之夜变身失控的巨人，很有可能会伤害自己的同学。可我走下台之后，只是对他们不屑一笑。我清楚的记得那一抹金色变身后，整个世界都会为之颤抖。最重要的是，我有赛亚人系统的加持。而就在这时，从不远处走来一个身材火辣的女生，她是三班的同学苏美玲，也是学院公认的校花，并且刚才她成功融合了三 S 级的寒冰血脉。她瞥了我一眼，冷笑道：“我过来是通知你，由于你的血脉太废，你已经被我们小队踢出了。”此话一出，顿时引来不少同学的议论。要知道，我和她组队的时候可是帮了她不少的忙。她的理论成绩能排在全校前十，可是有我很大的功劳。可现在她却要过河拆桥。闻言，我只是淡淡一笑：“那就退了吧，女人向来麻烦，只会影响我变强的脚步。”苏美玲眉间一挑，似乎对我无所谓的态度很是不满。原本你是有资格继续和我组队的，但今后就是实战课的时代，是要看战斗力数值的。书呆子加废柴血脉只会拖我的后腿。这时，忽然一个热情的女生声音传来：“加入我们小队吧，张赫同学。”只见沈清月摸出一颗绿色的东西递到我的手上，她露出甜美的笑容，诚恳地说道：“一颗仙豆换取你的加入，可以吗？”附近学生顿时看呆了。仙豆就是那种吃了不管受伤多重都能立刻恢复的仙豆，这一颗就得价值百万了吧？忽然，我耳边系统提示音响起：“宿主组队成功，解锁羁绊成就，获得一千战力提升。”可还没等我做出反应，一边苏美玲走了过来，沈清月，看在都是同学的份上，我提醒你一句：以往每一届觉醒赛亚人血脉的学生，即使到毕业，战力值也从未超过五千。等会儿战力值测评结果出来，你就能亲眼看到张赫的战力值有多废。你还花一颗仙豆招张赫，真是浪费。这一次，沈清月并没有反驳什么，因为他所说的话的确如此。赛亚人血脉的武者，毕业时都没有突破五千战力，而一旁的我也没有想要解释什么，只是转头对沈清月问道：“为什么招我入队？”沈清月抿了抿嘴唇，脸蛋上渐渐升起一朵红晕。不告诉你，好吧，你既然送我一颗仙豆入队，我也不能。空手而入，那就送你一个信心吧。说完，我转过身，独自向着教室走去。沈清月望着我的背影，默然一笑。这一幕被一边的苏美玲看到，只觉得好笑。什么信心？故弄玄虚罢了，你还当真了？还有五分钟，学校就会公布每个人的战力值。他肯定是怕一会儿出丑，所以提前逃去教室了。一边看热闹的学生，也不自觉期待起自己的战力值。毕竟从今以后，他们正式踏入武道世界。战力值则代表着一切。不一会儿，中央广场的高台上，校长用粗大的嗓门说道：“首先，恭喜各位同学，你们即将踏入真正的武道之路。那么现在，我将公布这一届排名前十的战力值以及学生姓。”听到这儿，每个学生陡然间提起了精神，心中砰砰直跳。可是校长接下来的第一句话就震惊了所有人。第一名 ，A 级赛亚人血脉融合者张赫，战力值四千。刹那间，这个消息在学生中炸开了锅。另一边的沈清月瞳孔微微一缩，缓缓转头望向了教学楼三班的方向。原来他所说的信心是这个。而苏美玲紧紧握住了拳头，赛亚人血脉的确弱呀。张赫为何有这么高战力？他木讷的转过头望向教学楼方向的三班。那一刹那，苏美玲感觉要失去了什么，后悔、委屈、无助的杂乱情绪一下子涌上了心头。而此时教室内，我看着系统生成的新任。陷入了沉思，暗杀计划。今晚十二点之前击杀一只一级异兽，成功击杀将获得两千战力值提升。一级异兽属于低级异兽，相当于人类九品武者战力，战力值大多在一万以下。但是最近几年高级异兽不断变异，战力也越来越强大，人类武者的修炼速度有些跟不上，这让我有了些危机感，更加迫切想要变身成超级赛亚人。好兴奋啊，终于要上手战斗了！我努力压制住自己赛亚人血脉中的好战之意，这是我第一次去击杀异兽，要好好计划一下。想到这，我打开系统雷达，忽然滴滴的提示声响起，地图界面上附近公园的位置亮起一个闪。闪烁红色的圆顶，旁边出现了几个闪烁小字：“火缠兽”，应该是一种低级异兽吧。只不过我脑中的记忆有些陌生，看来武道学院前两年没有教授关于异兽的知识。我突然对异兽起了浓烈兴趣，马上起身走出教室，向着学院图书馆走去。时间到了晚上八点，滨江公园内，我骑着共享单车在公园内溜达。本来我是打算用悟空树从学院飞过来，不过我是来暗杀异兽，可不想被人发现。但是现在雷达上的红色小点在不久前消失了，这点倒是不奇怪。我下午去图书馆了解到了关于火缠兽的所有知识，这是一种蟾蜍变异而来，擅长喷吐灼热火焰，全。身软无硬壳防御弱，两千战力以上武者很容易击杀它。还有火缠兽喜欢吸食人血液和吃温热性水果。根据记载，这种异兽之前袭击过不少人，其中丧生的人都被它吸干血液变成了一具干尸，后来被人围剿，他们不敢出没，只能吃热性水果为生。但是现在火缠兽又出现在人类城市，显然动机不纯。我将单车靠在大道边，拿出一颗土黄色榴莲，榴莲属于温热水果，加上这么重的味道，应该能吸引火缠兽过来。我将榴莲放在一块长满淤青的青石上，最后收敛全身气息，躲藏在附近草丛中。现在我只需守株待兔就行。不一会传来一阵树叶被踩压的声音，我一个机灵提高了警觉性，我通过器敏锐感应到有一团灼热的能量体正在靠近，趁此机会，我的身影瞬间消失在了
就是火缠兽的蜕皮。下一秒，一阵灼热的气浪猛然从背后传来，只见一只巨大蛤蟆张着嘴吞吐着高温火焰，瞬间把我的身影吞噬其中，只留下一片焦黑的泥土。咕咕的声音传来，火缠兽匍匐在地，发出了类似胜利般的古怪叫声。可没等他叫完，他庞大的身躯突然从中间部位被平整的切开，紧接着一个类似气旋的圆盘迂回到了我的手上。我望着化为两堆血肉的火缠兽，收起了手中的气元斩。不好意思，我可是学院中理论知识的第一名，你的小把戏骗不了我。此时系统的声音响起，恭喜宿主成功击杀一级异兽，获得两千战力值提升，奖励一次武技抽取。之前我觉得武技在绝对的战力值面前不值一提，但是经过刚才短暂战斗，认识到了武技的重要性。比如刚才自己战力值六千，火缠兽最大战力四千，相差不大却被自己秒杀。除了气的运用之外，更重要的是气元斩的锋利。这样想着，我直接启动了抽奖功能，恭喜宿主抽取武技龟派气功。我嘴角微翘，心中总算得到了一丝满足。随后身影一晃，消失在了树林中。此时的武神学院内，我怀着愉快心情走到了宿舍门前，刚打开一条缝，忽然一只裹着白色气浪的拳头朝我头部袭来，这拳头竟聚集了近五千战力的气。啪的一声，我伸出手轻易接住了这一拳，与此同时也看到了出拳之人的样貌，竟是一个银发可爱小女孩。这女孩身高不过一米五，满头银发扎成双马尾，只不过面无表情，显得有几分杀气。小妹妹，贸然来我宿舍可是很危险的，我可不是什么好人。银发小女孩一怔，不可能，排行显示你四千战力值，怎么可能挡得住我那一拳？我闻言倒也很好奇眼前这个小女孩，现在从她身上感应到的气，战力值最多不过三千，但是刚才她竟能瞬间爆发打出五千战力值的一拳，我融合的血脉正是 S 级怪力血脉，可以瞬间爆发出超过自身常态战力的力量。还没有等我发问，这个银发小女孩却主动拳说了出来。这个白毛小萝莉似乎是个爽快的侄女，我淡淡一笑。对他颇为欣赏。既然你那么坦诚，我也告诉你吧，我刚才去运动了一下，感觉战力有了一点点提升，不止四千，不止四千，那是多少？我再试一下。说着，白毛小萝莉果断又捏紧了拳头，欲向我砸来。这时候，从房间内传来一个悦耳的熟悉女声：“好了，刚言，今后都是一对的队友。”点到即止，我微微一愣，几步走进了房间，果然在沙发上看到了一个漂亮女孩，正是沈清月。你们来我宿舍找我有事吗？我随口问道。不是你宿舍，是我们的宿舍。这时，一边名叫刚言的白毛小萝莉反驳：“从今天起，我们一队的三人就会住在同一个宿舍，方便共同进步和完成任务。”我眉头一皱。学校有这规定吗？刚言依旧毫无表情，摇摇头，没有规定。是我们队长沈清月想。忽然从一旁传来了急促的咳嗽声，只见沈清月低着头，面色潮红，捂着肚子在咳嗽。刚言望着沈清月捂住的肚子，队长，你的那几天不是已经？这一次沈清月的咳嗽声更加大了几分，咳的耳根子都发红了。作为老司机，我看到这一幕，强忍着没笑出声。虽然和两个女生住一起有些吃亏，但我需要从队友口中了解更多这个世界关于血脉的知识，并且两个女队友性格都还不错。我一本正经的想着，嘴角却不经意勾起一抹邪笑。叮咚，忽然门铃声突然响起，是老师到了。刚言说着，直接去开门。老师，我有了一丝不好的预感。果然，大门一开，一个提着行李箱、身穿职业黑裙的女老师走了进来。这正是自己原本三班的班主任金老师。他点头，微微一笑，不错，今后我就是你们二十三小队的带队老师了。我有些惊讶，按照以往每一届血脉融合后，每十个小队才会有一个老师带领，没想到这一次一个老师带三个人，并且还是同吃同住。金老师嘴角微翘，这次 S 级及以上血脉的舞者学生比以往每届都多，所以学院刚刚规定每个小队都有专门的老师带队。我皱了皱眉，我只是 A 级血脉，就不用特殊培养了吧？心想自己的秘密。这么多，我可不想每日被一个老师盯着。金老师盯着我会心一笑。你作为本学院战力值排名第一的优秀学生，校长亲自说了要重点培养你哦。次日清晨，三人穿戴整齐，向着学院大门走去。对了，金老师早上走之前有说是什么临时任务吗？沈清月摇摇头，他没有详细透露，只说了一句昨晚滨江公园有一只异兽被人灭。我一个机灵，眉头微微一皱，果然昨晚的事还是传出去了。不过区区一级异兽被灭，为何学校会有这么大的动静？不一会儿，三人来到武神学院门口，这儿早已聚集了多名学生以及一名老师。这老师年过半百，胡须花白，正是这一届。上总课的老师徐老，同学们，今天本来是你们血脉融合后第一堂理论课，但是说到这儿，他脸上表情突然严肃起来。今天我带你们去一个地方，上一堂实地现场考察课，就在昨晚滨江公园，一只三千战力的一级异兽火缠兽被一击毙命。徐老越说越激动，根据相关消息得知，灭掉这只异兽的人很可能是一个和你们年龄相仿的少女，所以这次去现场上课，你们肯定受益匪浅。说着，徐老果断带着学生走出学院大门，而我望着这一切，站在风中摇曳，只是一只一级异兽而已，不用这么大张旗鼓了。这时系统提示音响起，今日新任务，隐藏异兽是。激活伪装成就，可获得一千战力提升。伪装，这是什么鬼？不过，即使没有系统提示，我也打算隐瞒这次斩杀异兽事件。我愈发觉得这次异兽事件受到学校不小的重视。这时，隔壁班的同学罗强走了过来。这不是我们学院第一的张赫吗？你怎么还不出发？也能理解，第一次去见真正异兽，难免都会害怕。即使他已经死了。说着，他大摇大摆的向院校外走去。接着，一个长相妩媚的女生苏美玲也笑盈盈的走了过来。她经过我身边时，并没有说话，只是瞥了我一眼，嘴角勾起一抹傲然的笑意，似乎已经从昨天失落情绪中缓解了过来。十多分钟后，学生们聚集在了滨江公园，徐
。沈清月有些怀疑，再结合昨晚这个男人很晚才回来，然后就是老师口中击杀异兽的神秘少年。综合这一切，一个大胆的猜想渐渐浮现在沈清月的心中。此时，徐老已经带着学生们来到了山丘上，众人看着地上被切成两半的火柴兽，一脸震惊。而徐老露出一个神秘的表情。刚才到公园时，我收到守夜人最新的调查消息，这个斩杀异兽的神秘少年极有可能是我们学院的学生。此话一出，在场所有学生脑子里立马浮现了一个英俊少年的脸。这少年拥有四千的强大战力，排在学院第一。刹那间，一百多道目光齐刷刷的望向了我。卧槽！没想到守夜人的调查效率这么高，我都已经绕开了监控，并且隐藏气息。可是没想到现在还是被发现了。这时候，徐老似笑非笑的望着我。我们先不去猜测这个同学是谁，我们还是先还原一下这位同学的战斗场景。沈清月同学，你两年来都是理论成绩第一，不如就让你来讲述一下吧。我一愣，目光移向身旁的沈清月。只见沈清月点点头，又故作神秘的看了看我。随后，他竟真的描述出我当时战斗的场景，而且复刻的八九不离十。不经意间，他还对着我调皮的笑了笑。我望着沈清月的笑，冷汗顺着脖梗流了下来。被刺，我竟然被队友被刺了。就在这时，苏媚玲走了上来。怎么可能？他的战力明明只有四千，绝不可能秒杀火柴兽。他的语气有些急促，可他不是不相信，只是不敢相信，更不敢承认自己亲手将这么一个优秀队员踢给了沈清月。他必须要否定这一切，才能保护他刚恢复自信的心。好了，这时候徐老打断了苏媚玲的发言。同学们记住，我们上这堂课的目的是学习，而不是查找斩杀异兽的少年。说到这儿，徐老的神色又变得严肃起来。我要趁此机会向你们透露一个实情，我希望今天这个实情你们不要传播出去，否则会受到严重惩罚。我闻言一惊，认识到了事情的严重性。大家也看到了，异兽已经出现在了我们常去的公园。我不是危言耸听，这也不是守夜人失职，因为低级异兽开。是大量渗透进龙国的每一座城市，数量史无前例的庞大，多到守夜人已经无法分出更多人手来解决。随后，徐老转过头望向眼前百多名学生，那这时候你们作为新生代舞者该怎么做呢？一时间，不少学生沉默地低下了头。他们刚融合血脉之力的学生，平均战力不过两千，与异兽差距太大。徐老无奈轻叹一声：“恭喜宿主完成隐藏斩杀异兽事件，获得伪装成就，奖励一千战力值。目前宿主战力值九千，果然最终还是完成了隐藏的任务。不过我要感激徐老，即使知道是我斩杀异兽，都没有明言说出来。”回到学院后，我来到一个巨大建筑面前，随后将手中的白卡贴进门口凹槽之中，重力训练示意开启，机械电子音响起后，阀门冒出一阵白色气浪，瞬间向上开启。我直接走了进去。晚上八点，我回到宿舍，看到金岩老师坐在沙发上看电视，看似。慵懒的斜靠沙发上，脸上却挂着冰冷严肃的表情，总感觉他有什么秘密。我挥手打着招呼，顺势坐到了沙发上，但是金老师的注意力依旧停留于在电视上。我顺势望向电视，发现这是一个新闻频道。据报道，龙城观鸟驿站发现大量鸟类坠落死亡，同时有多人失踪。你怎么看？忽然，金老师问道。我一愣，望着电视新闻，认真说道：“鸟对人很重要，保护大鸟从你我做起。”结果金老师白了我一眼。五十年前，各国就完善了动植物保护法，其中鸟类保护法更是受到各国重视，但是鸟的数量却每年大幅度下降。还有最近鸟类观测站的失踪人口，我一听立马连。想到了什么？难道老师认为这些与异兽有关？金老师沉默许久，既没有承认，也没有否认。次日清晨，我早早来到了重力室修炼，进行到一半的时候，却被徐老叫停了。只见徐老一脸严肃：“我这儿有一个斩杀异兽的任务，需要一个小队去完成。”满身大汗的我走出重力训练室，来到徐老身边。此时，在徐老身边还有沈清月、刚岩以及金老师。金老师拿出了一张地图，地图上标记着好几个明显的红色圆点。我眯眼望去，发现这几个小点的位置竟是龙城观鸟驿站。这是你们第一次接任务，那我就说的详细一点。金岩指着地图上的红点：“张赫，你还记得昨晚的事吗？”我点点头。显然他是指昨晚大鸟的事。难道这次任务与鸟有关？不错，我们在能量检测器上发现这几个位置的能量波动超过了五千数值，这只能表明那儿出现了异兽，而且我们推测数量不止一只。那出发吧！一边的刚岩握紧了小拳头，小脸上露出一抹兴奋。我和沈清月相视一笑，也从对方眼中看到了兴奋与战意。毕竟光训练不实战，永远无法成为一个真正的舞者。金老师看到三人兴奋的表情，立刻泼了一盆冷水。其实这次任务的等级难度是 C 级。闻言，我的脸上浮现出疑惑。学院任务根据难度由高到低分为 S、A、B、C 第五个等级，目前。一万以下战力的九品武者学生只能接受地级任务，而地级任务就是斩杀一些战力在一万以下的一级异兽。可是这一次，两至五千左右战力异兽就提高了一个等级，实在有些让人摸不着头脑。见学生疑惑，金岩指着地图继续说道：“你们看这几个圆点地方，都是曾经异兽出没过的地方，每次出没时间都是观鸟高峰期。与此同时，观鸟驿站的人都会大量失踪，而等到守夜人赶来，异兽又会毫无音讯消失，检测不到任何能量波动。你们知道这意味着什么吗？”我神色瞬间变得严肃。异兽有灵智，沈清月也一脸惊讶，这次出现的异兽明显有着人类思维的智商。知道什么时候人多可以袭击人类，还知道守夜人什么时候来会选择隐藏。最关键的一点，这次异兽不但可以隐藏自身能量，似乎还有其他目的。金老师补充道：“不错，总之这次情况很复杂，初步划分为 C 级任务，也就说明危险系数和未知变数很大。”说着，他的语气变得极为慎重和严厉。
，所以这次任务第一要点就是保护自身安全。任务时间为两天，地点月牙湾半岛森林。两天之后，无论有没有发现异兽，必须返回学院。他说完一切后，从身旁银色金属箱中取出三台仪器。我望着这一器，有种莫名的熟悉感。这一器名叫战斗指数测量器，最大用处能检测能量体的战力数值。金老师将仪器发放到三人手中，那么你们回去准备吧。下午就出学院完成任务。画面一转，三人小队顺利抵达半岛森林。我立马操控气息缓缓升空，打算去了解一下整个森林的情况。就在这时，系统音传来，宿主到达月牙湾半岛森林，激活杀戮之影任务，在两天内击杀三只异兽即可获得战力值和武器奖励。我轻咦一声，现在系统提示有三只异兽，那也就是表明半岛森林有三只异兽。系统规定也只有两天时间，必须抓紧行动。我抚摸下巴，分析着，愈发觉得这次事情不简单。夜幕降临后，考察了一下午的三人入住了观鸟台酒店，随后坐在阳台上交流得到的信息。我发现整个森林共有十三处观鸟驿站，而明天就是观鸟高峰期，会有很多人前来观看，所以异兽出现的概率很大。沈清月却摇摇头，这次人口失踪事件被报道了出去，弄得人心惶惶，所以人数应该会大量减少，异兽应该不会出现吧？说完，两人不约而同望向了钢岩。只见钢岩指了指我，别问，问就是干。我顿时无奈的笑了笑。那这种时候我们就需要仪器探查了。此时沈清月拿出了战斗力测量器，按下开关后，屏幕上出现了半岛森林的地图，地图上闪烁着微弱的黄色光点，这正是附近人和动物的能量体。一边的钢岩也打开仪器观察起来，只不过才观察一会儿，他就好奇问道：“怎么有两个光点靠得很近，还在抖动？我的仪器是不是坏掉了？”沈清月突然轻咳一声：“小岩，你快看，天上那几颗星星很像一个勺子呢。”不过他话还没说完，仪器突然传来刺耳的提示声，一个巨大红色能量光点在屏幕上跳动，位置正是十公里外的观鸟驿站。异兽出现了，三道身影马上从酒店阳台爆射而出。沈清月一边密切关注眼镜上的能量红点，一边确认方位飞行。钢岩则看了一眼仪器显示的数据，突然不屑一笑：“七千的战力比老师预测的五千还要强呢。”我看着他的反应，似乎钢岩自身战力要超过七千很多。果然，他俩的战力已经接近一万了。不一会儿，三人就来到红色光点附近。只见几公里外的森林上空，隐约看见有一只大鸟扇动翅膀急速飞行。此鸟身形庞大，体型却类似人类，就连发型也是最近流行的中分头。远远看上去，我觉得如果他再穿个背带裤，就有些像我的一个练习生朋友了。这样想着，我加速飞向那鸟人。沈清月和刚岩紧随其后。可就在这时，空中传来一阵尖锐的声音，鸟人身形一颤，停止了前进。原来只是三个小鬼，吓我一跳，我还以为是三个守夜人呢。这只鸟怎么会说话？忽然，刚岩指着鸟人，有些好奇的问：“毕竟一级异兽，即。”是有些灵性也不可能开口说话。我抚摸下巴分析，虽然确实有些蹊跷，但我猜这只鸟人应该是鹦鹉变异而来，也就是鹦鹉兽。一旁的两人恍然大悟的点点头。可就在这时，我发现鸟人正双眼冒着红光，全身紧绷，似乎像是在生气。愚蠢的小鬼，老子是鸟人，是你们无法理解的兽人。随后他活动了一下手脚，露出傲然表情。罢了，既然追来了，就送你们下去吧。一群才刚融合血脉的娃娃就赶出来送死。鸟人狂怒一声，捏紧燃烧着火焰的巨大拳头朝三人一晃。可突然，砰的一声，巨大闷响在空中炸裂。鸟人一惊急，忙眯眼望去，只见不远处那个。银发小女孩的身影骤然消失，紧接着腹部一热，传来一阵剧烈的刺痛。不知什么时候，女孩已经飞到自己身下，一只看似弱小的拳头砸进自己腹部血肉中。鸟人喷出一口血水，神色惊恐：“你的战力居然有一万！”紧接着，鸟人身形急速下坠。这一刻，他有些后悔刚才为什么停下来。此时，沈清月明眸一闪，朝着钢岩竖起一根大拇指。随后，三人降落到森林，开始处理鸟人残尸。此时已经是深夜两三点。解决鸟人后，我趴在了卧室的床上。不过，我总感觉这次任务有些太过于顺利，并没有出发前金岩老师讲的那般严肃和紧张。虽然刚才那只异兽有七千的强。大战力，但是有一种说不出来的诡异感觉。次日清晨，一阵震耳欲聋的敲门声把我惊醒。打开门，发现沈清月正低着头。我微微一愣，却发现沈清月眼角挂着泪珠，随即传来沈清月沙哑的声音：“都是我的错。”我粗心大意，轻敌了。我手微微一颤，怎么回事？消失了，整个驿站酒店的人都消失了。小严也失踪了。砰的一声，我头也不回就飞出了阳台。两人来到昨晚击杀屌人标记的地方。此时地面出现了一个大坑，而坑中原本埋藏屌人的尸体却不翼而飞，显然是被所谓的兽人给带走了。我闭上了双目，额头青筋微微凸起，集中全身最大精神力和气感应着队友的气息，找到了东南方向，一万多公里外森林，气息很微弱。我死死望着那个方向，随后身体炸开，剧烈金色气浪化作一团刺目流星，火速追去。而此时的武神学院内，徐老正在指导训练场内的学生修炼。忽然，门外一个金发女老师神情严肃地打招呼，徐老点点头。随后，金岩老师拿出一份能量监测地图，只见地图上出现一个明显的红色区域位置。表明这个地区的能量波动出现了异常，位置正是月牙湾半岛森林。这么说，张赫他们小队遇到了麻烦。徐老神色严肃，金老师点点头，具体不知道异兽有多少，但是显示的最大能量波动战力值为一万五。徐老微微一愣，一万五？你是说半岛森林出现了二级异兽？当即他严厉的下达指令，立刻通知二十三小队的三人即刻取消任务，返回学院，另外联系守夜人小队。话没说完，金老师突然打断了他，已经来不及了，他们似乎进入了信号屏蔽区，极可能已经处在危险之地。徐老眼角一抽，语气
和昨晚遇到的那只鸟人长相一模一样，只不过这三只鸟人体内气息强了不少。忽然，沈清月战斗测量仪的绿色镜片上冒出一串战力数值，顿时他瞳孔猛然一缩，低声喃喃道：“一万，一万二，一万三。”这三只鸟人战力都是一万以上。沈清月呼吸变得急促起来，心中快速分析着眼前局势，愈发感到不安。目前。刚岩和关鸟驿站的人都被鸟人抓走了，但是眼前的三只鸟人手上并不见抓走的人，也就表明鸟人不但还有同伙，并且已经向三只鸟人背后方向飞走了。这三只鸟人是故意留下阻击他和张赫。若是刚岩在，加上自己和张赫，三人对付眼前的三只鸟人，勉强能应付。毕竟刚岩瞬间爆发的战力，即使不持久，但是也已经有一万了。自己的战力也有一万。至于张赫，沈清月望向身边的张赫，发现他的脸上。没有昨晚面对七千战力鸟人时的轻松，变得十分的严肃和慎重。显然，他也感受到了压力。回想起之前张赫的表现，沈清月分析，即使不知道张赫具体战力，但最多不超过一万五。一万五加上自己战力的一万，也不过两万五。可是对面的三只鸟人战力相加已经超过三万了，并且看三只鸟人并排一列，飞行高度一致，连扇动翅膀的幅度都一致，显然极为默契，十分擅长配合作战，战力更有加成。而自己和张赫几乎还没有联手配合作战的经验，此消彼长之间，情形就愈发严峻了。忽然，沈清月脑海中想起离开学院时徐老的话：“遇到危险，走位上计。”队友小严在鸟人手中，他绝不可能独自扔下队友逃走，但是却可以从一边迂回到三只鸟人身后方，直接追击带走刚岩的鸟人。可昨晚一只七千战力的鸟人，其速度都和自己不相上下。这三只战力超过一万的鸟人，行动速度恐怕只会更快。根本不可能绕过他们去追击他们身后的鸟人，一时之间，沈清月脑瓜嗡嗡，混乱不已，几近崩溃边缘。这三只鸟人，交给我，你去追那只鸟人。忽然，张赫镇定的声音从一边传来，沈清月一愣，三只一万战力的鸟人，他打算一个人对付，也太危险了，这至少需要三万的战力才行。当即，他直接问道：“你有三万的战力？”“没有。”张赫给出一个肯定的答复。沈清月也不意外的说道：“那还是我俩联手。”先在三只鸟人身后几千里外，还有一只鸟人。张赫打断说道：“从感应气息看，刚岩和消失的人都在那只鸟人手上。现在多耽误一分钟，刚岩他们就多一分危险。”沈清月急了，可是眼前三只鸟人战力都有一万。走，张赫严厉说道。沈清月一愣，抬头间望着张赫，眼中无比坚定的神色。他从未看到过张赫有过这种坚定的眼神，但却给人难以言喻的信任感，让他原本慌乱的心也镇定不少。他深呼吸一口气，身上陡然冒出一股白色气浪，旋即他对着张赫竖起一根大拇指，浅然一笑：“加油，我们学院的第一名。”张赫嘴角微翘，也竖起一根大拇指：“加油，天才女学霸。”下一刻，沈清月化作一团白色气浪，冲向三只鸟人身后方向，打算迂回过去追击最后那只鸟人。扑哧！忽然，其中一只身体瘦小的鸟人翅膀猛然一扇，化作一道红色残影，瞬间挡在了沈清月身前。沈清月一愣，再次移动方向。准备冲过去，可刚飞一半就被鸟人的红色身影再次给提前挡住了。似乎鸟人不止速度快，更能提前预测到他的方位。我们鸟人天生具有超强洞察力，可以从你们微小动作、眼神和身体转向，提前预测到你们的行动轨迹。瘦鸟人咯咯一笑，自豪地指着自己类似鹰眼的蓝色双目。所以你们的一举一动都逃不过我双眼的洞察力，而且加上，我觉得今天天气不错，烈日当空，你们觉得呢？突然，张赫淡然说道。三只鸟人微微一愣，还没反应过来，就见张赫急速升空，眨眼之间已经飞到了三只鸟人头顶，并且双手张开，放于额前，快走！忽然，张赫向着沈清月大喝一声。沈清月一惊，虽然不知他要干什么，但现在的确是机会。当即，他再次快速移动身体，向一边飞去。瘦鸟人冷哼一声，想走，除非你们变成尸块，被我们叼走。当即，他转动蓝色眼球，视线飞速移动。想锁定那个女生位置，可陡然间，只觉头顶射来一道刺目灼烈的白色强光，四周景物一白，眼睛传来火辣辣的刺痛感。哎呀，我的眼睛！瘦鸟人捂住双眼，痛苦大叫。与此同时，他耳边也传来了两个同伴的叫痛声，嘶嘶。紧接着，一阵细微的气流旋转声在不远处响起。他们鸟人虽然眼睛洞察力强，但是听力却很弱，只能依稀听出，似乎是一种锯齿摩擦空气的嘶嘶声。当即，他释放出气息感应，却感应到一种危险的能量体。正在快速逼近，瘦鸟人一惊，不顾眼睛的灼痛，立刻睁开双目，视线模糊间，隐约看见一个黄色圆盘锯齿状的能量薄片，向着自己脖子急速切割而来，距离自己堪堪半米距离。瘦鸟人大惊失色，急忙调动全身气息，操控身体迅速下坠，头顶一热，火热剧痛传遍全身。瘦鸟人忙伸出手，向着头顶一摸，只摸到一滩猩红液体，头顶双脚不翼而飞。
，好锋利的切割器片。兽鸟人吓得浑身一颤，背后一身冷汗，后怕不已。若不是及时发现躲避，恐怕现在断的就不是双脚，而是自己的脖子。没想到这个看似年轻的人类小子，竟然会这么强。老三，危险，快躲开！忽然，同伴的声音在耳边焦急传来。兽鸟人一愣，觉得有些奇怪，自己不是躲过了攻击吗？但是出于信任。他还是转动胀痛的眼球向四周望去，可低头间却猛然看到自己的双腿竟从大腿处齐齐断裂，血水如同水瀑布飞流直下。紧接着又看到自己腰部身躯处也划开了一道整齐的切口。啊啊啊！他目瞪口呆，惊恐万状的大叫起来，同时脑中浮现一个大大的问号：为什么我明明躲开了棋盘切割，还是被切了？为什么只是一个切割棋盘，却分别切开了我的双腿和躯干？脖梗一热，视线一歪。失去意识的头颅随着破碎残躯一同急速下坠，他到死也没想明白自己是怎么死的，好厉害！东南方几十里外，沈清月一边惊呼，一边快速飞行。就在刚才飞离时，他扭头间清楚地看到了张赫的动作，先是聚集器，用气借助太阳转为光能，从而使鸟人暂时失明。这应该是叫太阳拳的一种冷能武器。沈清月也是才想起来，紧接着他又释放气元斩，集中袭击其中一只兽鸟人。不过兽鸟人反应很及时，加上他同伴提醒，堪堪避开斩击。可没想到，飞出去的气源斩一个迂回，又回来了，并且气源斩回来途中，神奇的分裂成了三个，分别将放松警惕的兽鸟人双腿、躯干、头颅给切割而开，整套攻击行云流水，一气呵成，直接斩杀一只战力一万的鸟人。沈清月佩服之余，也有个问题想不通：为什么气源斩会分裂？沈清月忽然想到，昨晚讨论武技时，张赫说过自己有一个新武技，起名叫什么气源斩。引风车，原来气源斩还可以这么用。他眼睛一亮，称奇道：“原来一开始发射的不是一个气源斩，而是三个，只是三个气源斩很薄，叠加一起，看起来像一个，为的就是麻痹鸟人。等鸟人放松警惕后，再操控气源斩分开，分别攻击鸟人三个部位，让他避无可避。”沈清月自言自语的分析起来，眼中满是钦佩之色。聚集器转化为光能，用高浓度气凝聚三个近乎二维薄片的气源斩。在用气同时操控三个气源斩叠加，匀速攻击，转向攻击。他倒吸一口凉气，没想到张赫已经能将气熟练操控到这一步了。可是这样很费精力和气吧？沈清月忽然很后悔，竟然忘记将身上唯一一颗仙豆交给张赫了。他之前在重力训练室看到过张赫将自己给的那颗仙豆吃了，也就是说，现在张赫的气消耗很多，也没有仙豆了。还有两只战力一万多的鸟人，张赫，你应该能赢吧？想着，沈清月咬紧嘴唇，双手捂住砰砰直跳的心。但身体却依旧向着鸟人方向急速追去，去完成自己的那份重任。加油！我心中的第一名月牙湾半岛森林上空，剩余的两只鸟人望着坠落的兽鸟人，悲痛大叫起来，却只能眼睁睁看着兽鸟人化为一堆残肢断臂，掉落森林之中。可恶的人类，你竟敢杀我三弟！其中一只被黑色包纱布包裹的独眼鸟人愤恨地咆哮：“好，你杀我三弟，我就杀你们人类一百人、一千人、一万人。对了，你可能不知道吧？昨晚我们抓的驿站人数。”多达两百人，他陷入极度的疯狂中，赤红双瞳喷射出报复的快意。你说我是将他们烤着吃，还是拧下脖子做成卤味人薄啃着吃？哦，呸！你们人类这种低贱物种，狗都不吃，只能拿来被我们玩弄。嘿嘿。对了，我可是用你们人类数万根骨头搭建了一个温馨鸟巢，你要去参观一下吗？独眼鸟人笑声变得畅快无比，因为他看到不远处少年脸上出现了明显的怒意。对，就是这种感觉，就是这种看自己不爽又拿自己无能为力的无力感。当即，他又趁热打铁道。还有，那个白发小女孩是你们同伴吧？太瘦了，肉都没有，不如熬成汤。忽然，独眼鸟人身体猛然倒飞出去，一股新热液体从喉咙窜出，又从鸟喙中喷射出一道血雾，血雾弥漫，散发刺鼻恶臭味。如果这是激将法，很好，你成功引起了我的注意。张赫全身爆发出黄色气浪，捏紧拳头，额头突出道道青筋。好快，你你的速度！独眼鸟人捂着剧痛腹部。惊愕地望着这个年轻少年，刚才他几乎都没看清楚少年的动作，即使他有着超越人类数十倍的洞察力，之前还以为这少年只是因为使用雕虫小技眯了他们眼睛，所以才让他占了便宜，解决掉了老三。没想到在速度上自己竟然不敌，不可能，他身上的气息不过五千战力而已。老二，他们人类的战力可以隐藏，也能瞬间提高，就和昨晚那白色小女孩一样。这时，另一边的鸟人开口提醒道：“张赫，眯眼望去，发现这只鸟人身体不但魁梧不少。”头顶只有一只类似犀牛的独角，气息也是三只鸟人中最强，应该是一万三战力的那个。所以我预计，这小子应该有一万五左右战力。你我联手上吧。犀角鸟人冷静分析道：“一万五，不可能吧，大哥？”独眼鸟人微微一惊，这种战力
已经超过大哥一万三的极限，区区这么年轻的人类，一个才融合觉醒血脉的小舞者，为何会有这般强大的战力？不过，既然和大哥联手，解决这小子也不是难事。好的，大哥，独眼嘿嘿一笑，向后缓缓退去，打算与犀角鸟人大哥并列一行，配合战斗。忽然，张赫的身影一闪，瞬间消失在半空中，肉眼看不到任何人影，仿佛他整个人消失一般。老二，不要用眼睛，用气感应。他，啊啊呀！犀角鸟人话还没说完，就听身旁传来一阵惨叫声，急忙扭头，只隐约看见一道黄芒围绕着老二身体闪烁，接着传来一声声沉闷的巨响。与此同时，老二身体猛烈巨颤，如触电般抖动不停，胸口、腹部、四肢、头部等各部位以肉眼可见的速度凹陷下去数十道拳印，肉体撕裂，血水飞溅。短短数秒之间，全身裂开几十道撕裂的伤口，伤口之上血肉模糊，隐现白骨。哎、啊、呀，大大哥，救救救我呀呀！独眼鸟人发出断断续续、惊恐痛苦的哀嚎声，但紧接着又被密集拳影的轰击声淹没其中。可恶！犀角鸟人怒吼一声，扇动翅膀，向着独眼鸟人方向飞速冲去，打算先救下自己的二弟。可就在这时，他猛然听见那少年发出一个清晰的声音：“归派。”犀角鸟人一惊，急忙望向少年，只见那少年身影重新浮现半空，双掌合成花萼状，放在右腰后，而在双手掌心中聚出一个蓝色能量小光球。犀角鸟人能明显感知到，从那蓝色小球中传来无比恐怖的气，不快快闪开！他知道自己已经来不及飞过去，只能大声喊着，想提醒老二躲开，就像之前提醒老三躲过光盘斩击一样。可是，当他望向老二时，却愣住了。此时的老二身体各处凹陷上百道拳印，身体早已扭曲变形，血水顺着身体撕裂的数百道裂痕中一起缓缓流淌，头颅无力垂下，双眼失去色彩，只仅最后一点意识在软绵的扇动翅膀，气。攻波，随着少年最后几个字吐出，一个巨大蓝光气弹拖着一条长长光尾，像流星一样飞速撞向老二残破身躯，爆炸嗡鸣，火光四射，气浪四散，树枝断裂，整个森林上空升起一团灿烂的蓝色烟花，烟花一闪即逝，却在犀角鸟人漠然的脸上映上恐惧的色彩。两两万的战力你，你犀角鸟人舌头打结，支支吾吾，难以置信。他望着连渣都不剩的老二，全身每个毛孔都在微微颤抖，不止两万，那股气波太可怕了。他竟能将气精妙控制，充分运用到这般地步，即使自己有两万战力都不能赢过他，更何况自己的极限战力只有一万三，不可能赢的，绝对不可能赢他。犀角鸟人脸上哪还有之前半分的镇定和愤怒，有的只是无尽恐惧。好，他脑海中只浮现唯一的一个念头，但是自己的速度也比不过他，只能分散他注意力，寻找机会再逃走了。就像之前那少年用强光分散自己注意，让那女孩逃走一样。为什么？那些只是无关紧要的人，你为什么追这么远来救他们？忽然，犀角强压内心恐惧，大声嘶吼道：“你知道吗？那群人根本不值得你救。那里面有贪婪自私的老板，有浑水摸鱼的打工仔，有打骂学生的恶毒老师，有苛刻严厉的家长。”他声音愈来愈急促，意图通过制造敏感话题转移少年注意力。而且，他也看出少年年龄不大，应该是学生，所以瞄准他的痛处话题。你看那些家长，平时工作不管学生，却要求学生拿高分。学校老师、家长不许谈恋爱，却在毕业后催着你立刻结婚。他们有关心过学生内心吗？他们有理解学生真的想要什么？他们只会一味的阻止，阻止玩游戏，阻止谈恋爱，阻止看小说，阻止看片。这样的人，你还觉得该救吗？让他们死了不就好了吗？犀角鸟人喘着粗气，发出灵魂般的咆哮和质问：人一旦死了，那就真的只能活在生者的记忆里了啊！张赫淡淡说着，抬头望向面露惊愕的鸟人，眼中闪过一丝愠怒：我不知道你杀人理由是什么。但是救人不需要理由。话落，一道金色弧线一闪即逝。犀角鸟人瞪着惊恐与疑惑眼睛的头颅，瞬间凝固，滚落而飞。恭喜宿主击杀三只鸟人异兽，完成杀戮之影任务，获得一万战力提升，获得能力巨猿化变身。无弱点板，巨猿化变身，注视满月后变身成巨猿状态。变身后战斗力是常态的十倍左右，可克制丧失意识、尾巴等弱点。张赫收起手上的气元斩，注意力回到系统上。这次斩杀三只异兽。获得的巨猿化变身倒是很不错，虽然变身后丑了一点，但是不会失去理智，也没有抓尾巴无力、切尾巴变回原形等弱点。最关键一点，可以提升常态战力十倍。想着，张赫又打开了系统数值面板。宿主，张赫，战力三 W S 细胞数量百分之十，气的掌控精妙。物品，仙斗石，能力，巨猿化变身，五技，五空术，气元斩，龟派气功波，飞行术，太阳拳，成就徽章。运动果实，羁绊力量，杀戮之影。任务：冷却中。不错，斩杀三只鸟人后，常态战力已经提升到了三大八六。
。如果加上巨猿化变身，提升十倍常态战力，那就是三十 W 战力，难以想象，这已经突破七品武者的二十 W。不过这种变身麻烦也很多，首先要注视圆月，而且身体变成巨猿后，体型就变大了，速度必定会相对变慢。那么大身体加上速度变慢，在面对敏捷型敌人，类似鸟人这种时，就等于是一个活靶子，只不过三十 W 的战力。仅凭战力就全方位碾压战力一万左右的鸟人了，但是面对同样是几十万战力或更强的敌人时，这种巨猿变身局限就很大，所以还是先定个小目标，变身超级赛亚人。随后，张赫收起系统，双目紧闭，感应沈清月的气息。刚才斩杀三只鸟人也耽误不少时间，沈清月应该也快追上那只鸟人了吧？之前他隐约感应到数千公里外的最后那只鸟人的气战力在一万左右，和这三只鸟人战力差不多，沈清月应该可以独自应付那一只，然后救下。咦，张赫轻吟一声，眉头微皱。万里外，他的确感应到沈清月的气息，但是他的气息很微弱，而且不像是距离太远而感应弱，似乎更像是他受伤了。当即，他身体一颤，爆发一阵金黄气浪，化作一道金黄流星，消失在森林东南方向。月牙湾半岛森林东南方，万里外，一座拔地而起、高耸入云的锥形死火山下丛林。沈清月捂着胸口，头发凌乱垂落额前，嘴角挂着一丝鲜红血渍。精致脸颊上划过微凉汗珠，虽然受伤狼狈，但却目光如炬，死死盯着前方那只鸟人。这鸟人身高五米，体型硕壮，除了背后长着一对黑色翅膀外，其他外貌与人类无异。在不远处的一棵参天古树枝干上，挂着一张银白色巨网，巨网中网着失踪且昏死过去的数百人。沈清月目光斜瞥间，正好看到网中那个银白头发的瘦弱女孩刚岩。刚岩双目紧闭，满身伤痕，瘦小稚嫩的白皙小脸上残留着一道触目惊心的血红划痕。显然他在途中与鸟人战斗而落败。呦呦呦！忽然，鸟人口吐人言，不但追到了这儿，而且还真是顽强呢。只不过一万战力还能坚持这么久。沈清月伸出手指，将左眼上有些残破的战斗测量仪按了按。一阵微弱电流声后，上面显示的数字为一万一千。可是，当看到这个数字后，他眉宇间的疑惑更深了。只比自己高不到一千的战力，为何这鸟人会这么强？刚才半个小时，他几乎被对方碾压，无论速度还是力量，几乎碾压似的压倒自己。可是战力测量仪上一直显示的数值是一万一千。要知道不久前，张赫几乎瞬间就秒杀一只战力同样一万多的鸟人。难道自己和张赫的差距有这么大？沈清月想着，渐渐怀疑了人生。他一直以来都是学院里面的骄傲，两年来文化课第一，学院师生公认的女学霸。几天前觉醒 S S S 级冰冻恶魔血脉，又是学院师生公认的天才。他一直被各种荣誉和赞美声包围，直到张赫的出现，让他认识到这世界上还有更为优秀的人。所以他一改以往冷漠傲娇姿态，诚心邀请张赫加入。发现张赫更为优秀后，他也暗暗下定决心，在二十倍重力式训练，仅仅用一晚上时间，就将战力突破到了一万，觉得自己已经能够到张赫的影子了。但是就在刚才，对面这只战力一万一千的鸟人，将他刚找回的信心和傲娇击得粉碎。一时间，沈清月双眼无神，陷入了深深的自我怀疑中。我在眼中看到了一丝绝望。鸟人冷冷一笑，赤红的瞳孔中闪烁着妖异的红芒。他最喜欢看到的就是人类的这个表情，绝望，那种无能为力、心如死灰的绝望，比杀了对方更有成就感。不过，眼前这个女孩还不够绝望。旋即，她捏紧拳头，身体表面隐隐散发一层红光，将蕴藏体内的气息陡然外放。忽然，沈清月仪器镜片上开始发生了变化，一万二，一万三。她小嘴微张，念着急速发生变化的数字。不可能，异兽为什么也会隐藏气息，也会隐藏战力？在震惊和惊呼声中，数字停留在了一万五千，一万五。这一刹那，沈清月终于明白自己为什么无法战胜这鸟人。原来他比自己高出五千的战力，这个战力差距在高频武者几十万甚至几百万战力之间不算什么，但是他才九品武者，几千的差距不是现在的他能跨越。想着他愈发的迷茫与惊慌，眼中尽是绝望之色。很好，现在你应该明白了，你们人类有多废物了吧？说着，他扭头望向一边的银网。你是来救那个白发少女的吧？那是你同伴。鸟人转移话题，突然有了一个更有趣的玩法。同伴这种东西，从来就只会束缚住武者变强的脚步，还有什么制定的无聊规则？三人组队守护劝全人类，这些都只会束缚你。这就是你为什么明明拥有 S S S 级强大冰冻恶魔血脉，却依旧这么弱的原因，因为你还不够狠，不够狠下心来打破规则，舍弃同伴。说着，他缓缓走向匍匐在地、表情更加绝望的弱小少女。你看看，你的同伴。一个怪力血脉，杂弱单一的血脉，只会些粗鄙的力气，也就能打死几头牛。随后，他又抬起头望向远处丛林，还有你那追来的赛亚人血脉队友，上古飞猿血脉变成疯魔失智的大猩猩，跑出来吓人吗？哈哈哈,哈
，鸟人的笑声中充满深深的鄙夷和厌恶。你应该感谢我，那种废物现在应该被我废物手下杀了。所以，打破你那什么三人小队捆绑的无聊规则，打破什么守护人类的无意举措，加入我们吧！我会帮你彻底激活血脉，让你更强。鸟人弯下腰，伸出巨大双手，笑着迎向已经绝望垂下头、失落到极致的柔弱少女。不久前，我听到队友说过这样一句话。忽然。少女原本软弱的声音中夹杂着无比的坚韧，反差很大，这让鸟人微微一愣。打破规则跟铁律的人是废物，不懂得珍惜同伴的人连废物都不如。忽然，沈清月猛然抬头，原本绝望眼中充满着光和，原本属于她的傲娇。但是我从小都是优，不想当废物，更不想连废物都不如。陡然间，她右臂一抖，一个直径一米、锯齿状的气旋圆盘薄片激射而出。什么？鸟人一惊，想躲时却已经来不及，毕竟她距离女孩太近了。几乎不到半米距离，根本没有片刻反应时间。噗嗤，巨齿气旋圆盘薄片瞬间划过鸟人脖颈，在他粗壮的脖子上留下一道金色、细小的平滑切口，再然后血水标剑染红一地，一颗硕大头颅夹杂着腥臭血水，咕噜噜滚落到沈清月脚边。沈清月捂着剧烈起伏的胸口，露出一个欣喜的笑容。果然，气元斩很好用。就在中午，他亲眼见到张鹤元气斩奇效后，所以路上一直尝试着学习操控器凝聚气元斩。这个武技他在图书馆时看到过，知道凝聚器的方法。好在虽然时间匆忙，但最终还是勉强凝聚出一个小的气元斩，并且为了避免万无一失的命中，他故意示弱，一直到鸟人放松警惕，走到自己面前。呼，沈清月轻叹一口浊气，悬着的心总算放了下来。他缓缓站起身，走向挂在树枝的银色大网，脚步轻快，嘴角微微上扬，展颜一笑：“学院第一名，谢谢你的气元斩。回去后，我还要向你请教气元斩。”引风车，忽然。沈清月感觉胸口传来一阵灼热，紧接着剧痛无比，宛如钢针刺入。低头看去，瞳孔骤然一缩，小脸瞬间苍白无血，一根锐利如针的森白尖爪刺穿了自己的胸口，血水顺着爪子缓缓滴落地上，绽开一朵朵猩红的危险血花。呦呦呦，那东西叫气元斩，很厉害哟！阴冷声音从沈清月背后悠悠飘来，沈清月捂着胸口摔倒在地，喷出一口鲜血，扭头看去，身后出现一个身高一米、皮肤泛红的光头男子。他除了身材矮小、光头，穿着紧身黑衣，有着和人类一样的五官外貌，看年龄不过二十几，只是消瘦的脸上带着阴气，双眼闪烁着诡异血红，手指甲如钢针般细长锐利，如同鸟爪。而他身边原本断掉头颅的魁梧鸟人已经爆成一滩碎肉，显然这个诡异的人和之前鸟人是一体。你你不是异兽，是人类。沈清月擦拭着嘴角血迹，有气无力地问道：“悠悠，还很聪明，我倒是越来越欣赏你了。”鸟人嘿嘿一笑：“不错。”我不但曾是人类，还曾是你们武神学院的学生，叫赵灵天。忽然，他语气变得极为暴怒，似乎回忆起让他极为憎恨的事情。我曾经也和你们一样，只不过是七人组队，一同斩杀异兽，保卫国家。可那时候，我觉醒的是 A 级废物血脉，受到所有同学的谩骂、嘲笑、鄙夷。赵灵天冷笑一声，眼神恍惚，陷入回忆之中。就在我无人组队，被迫准备退出武神学院时，一个女孩灵出现了。灵不但主动邀请我加入小队，让我避免被学院开除的危险。还鼓励我陪同我一起训练。说着，他眼中妖异红光，闪烁着一丝罕见的温柔。沈清月听到这儿，心头微微一颤，这种熟悉的既视感，让他情不自禁想到了那个人，也明白了眼前这鸟兽人为何对武神学院的事这么清楚。灵是我生命里的一束光，将我带出孤独、自卑的阴影，沐浴阳光下，让我认识到自己存在的意义。那段日子很美好，我变强起来，因为在他身边，我感到无所不能。可是学院，陡然间，他眼中红芒一闪。温柔变成了深深的怨恨与埋怨。学院不顾我们训练进度，在短短六天后就让我们去执行任务，任务很危险，每一次都是生死之间，命悬一线。要知道那时候我们战力不过五千，却要经常面对战力是我们几倍的异兽。好在是灵一直挡在我身前，每一次都保护着我，让我度过危险。从那一刻起，我就暗自下定决心，一定要努力变强，勇敢站在他身前，去保护这个像光一样的女孩。所以我通宵训练，不停奔跑追赶。结果，当我追到他身前时，看到的却是他的尸体。那一刻，光消失了，我世界一片黑暗。后来我才知道，那次任务我因体能训练不达标，被老师留下特训，没有参加。林带着小队其余五人执行，却遇到一只战力数万的异兽，林拼死战斗。而那个小队的其余五人逃了，在林叔死搏斗下，危急关头都逃走了。原本一个小队曾经的并肩战斗的队友，却选择了背叛林。所以，你现在还相信那可笑的羁绊、规则以及队友存在的意义吗？沈清月听着这一切，眼眸微闪，语气漠然。所以，这就是你变成现在这副模样原因，这就是你随意掳走、杀害普通人的理由。我很同情你的遭遇。
，但这也不是你随意杀害别人的理由。”沈清月愤愤地说道：“你把人命当什么了？你懂什么？”忽然，赵灵天咆哮道：“为了灵，我愿意与整个世界为敌，背叛。”灵被队友背弃逝去的痛苦，我被学院同学嘲笑的目光，被学院当工具人，以道德绑架的理由杀异兽，这一切让人感觉从里到外的煎熬。它能让人崩溃，也能把人锤炼得更加强大。陡然间，赵灵天身体微微发颤。一股恐怖的气从身体中迸发了出来，身体周边燃烧起一层妖异的赤红火焰。那一天，我杀死了弱小的自己，而新的我就此重生。忽然，沈清月看到镜片上的战力值竟然达到了三万，也就是说，他瞬间又提升了两万多的战力值，简直难以置信。你看，力量，真正的力量，永远不会属于天生就强壮过人、敏捷过人、聪明过人的家伙。赵灵天望着自己身体，兴奋地紧握双拳，他只会属于愿意不惜一切达成目的的人。你的目的就是成为异兽，成为这人不人、鬼不鬼的样子。沈清月冷笑一声，望着眼前这个战力值达三万的人，反而没有之前的惊慌与害怕，有的只是怜悯与鄙夷。不错，人类都是自私、卑微的物种。既然异兽能力这么强，为何不为我所用呢？赵灵天指着火山，自得一笑。所以，我得到别人技术支持后，就在这死火山下建造实验所，收集各种鸟类基因和人类肉体实验。为的就是今天打造我这完美的身体与力量的鸟兽人。虽然实验还没最终完成，但是我这具身体潜力不输给任何 S S S 级的血脉舞者。他语气变得急促，随后用充满诱惑语气说道：“所以，你加入我，我会将你的完美血脉激发，进化成更强大的身体。到时候你将，到时候你就会吸取我的血脉之力，而我也只是你的实验体或者一具容器。”沈清月淡淡一笑，漠然打断道：“望着赵灵天微微发愣的表情，继续说道：‘的确。’”刚才你和林的故事的确让我有一丝共情，但是我发现错了，你根本就是一个自私的人，为了变强、虚伪、不择手段，这样的人根本不可能有爱，也不配拥有爱。他越说越激动，完全忘记了胸口还血流不止的伤痛。我们也同样，才两天就组队，同样通宵训练，一起出变强，一起出来斩杀异兽。我们小队也同样有个 A 级血脉，受人冷漠的队友。但那又怎么样？沈清月声嘶力竭的咆哮道：“他勇敢、自律，即使优秀到已经能杀异兽，也不会四处炫耀，为了同伴。”主动承担危险，独自对付强敌，而你只会怪学院，怪任务难，怪自己血脉差，只会躲在林后面被人保护，坐享其成。如今也只会偷偷摸摸掳走没有战力的普通人和鸟当实验体，四处炫耀你的痛苦与成就。你和他比，就是个懦弱的真正废物。言辞犀利，句句诛心。赵灵天浑身一颤，似乎被击中了痛处，脸上开始扭曲变形，变得狰狞恐怖。许久，他裂开大嘴，露出尖牙，鬼魅一笑：“悠悠，你很大胆。”很聪明吗？值得奖励。随后，他对着沈清月兴奋地舔了舔猩红的长舌，那就奖励你小红花吧。花。沈清月一愣，自然知道这个妖异的鸟兽人不会真的送什么花，只是不知道他想要做什么，心中隐隐不安。这时，鸟兽人赵灵天转身几步走向古树，古树枝干上，两百余人正被银色巨网挂在数百米的高空中摇晃，而树下则是一块巨大青石。他蓦然抬头，望着银色巨网，回头露出一个鬼魅笑容。不如我大方点，送你两百多朵玫瑰花。话落，他伸出细长指甲，对着巨网轻轻一划，红色抓痕气浪划向巨网，银色巨网瞬间被划破一个不大的口子。不要！沈清月立刻明白了什么，惊呼一声，呼呼！刹那间，几十个人从破网口子中滑落而出，从数百米高空，头朝的的齐齐坠落，砸向青石，啪啪啪！脑袋接触地面青石，瞬间炸开一朵猩红之花，血水、脑浆、碎肉飞溅，残忍血腥，宛如炼狱。怎么样？我送的花喜欢吗？对了，你还可以叫他脑袋开花哥哥喽！赵灵天阴厉的大笑起来。可恶，你根本不配做人，你就是头一兽。沈清月望着眼前惨象，眼角噙着悲痛的泪水，身体奋力的从地上爬去。即使胸口的血洞撕裂，即使钻心的疼痛让身体发怵，他都想要去接住那一个个下坠的生命。短短瞬间，他能亲眼看到不少比他还小的孩子，一个个稚嫩的脸庞，原本有着属于他们的青春美好，却在瞬间化为一滩滩血水。痛从心底涌出，化为悲愤的力量，全力冲了过去。扑哧，红光一闪，一个血洞又从沈清月的左腿处洞穿而出。他大腿吃痛，全身一偏，一个踉跄摔倒在地。何必呢？好好欣赏不就好了？赵灵天通红的双眼中充满着深深的快感。而就在此时，那个银白头发的瘦弱女孩也即将从洞口中坠落而下，正是沈清月的队友刚言。赵灵天摇头叹息：“你看看，加入我不就好了吗？何必说破？怪就怪你太聪明了。”可就在这时，原本倒下的沈清月却忽然捡起滚落在身边的一颗豆子，咀嚼下咽。他又奇迹般的站起来了，伤口也以肉眼可见的速度恢复，并迅速冲向古树。仙豆，有意思，你的宝贝还真多。赵灵天眯眼一笑，抬起手臂
，将手中尖针爪子对准了沈清月的心脏位置。可惜了，多好的血脉，浪费了。话落，尖爪上聚集出一个血红色的能量光球，呼，拳头大小的能量光球瞬间激射而出，化为一道红光，击向沈清月后背。忽然，从远处飞来一道蓝色光球，撞击在了红色光球上。刹那间，两团能量波碰撞，爆炸，气浪翻滚，火光四射。嗯，赵林天微微抬头，天色渐暗，夜幕之下。森林远处上空，隐约可见一个金色光点正在快速逼近，眨眼之间便出现在头顶上，并快速下落。正是一个面目俊朗的少年。呦呦呦！我说，你这么急着赶来送死啊？是打算什么？他话还没说完，一道金色身影迎面冲来，身体失去控制，瞬间倒飞出去百米，撞在一棵十几米粗的巨大古树，树枝断裂，尘土飞扬。赵灵天狼狈从地上爬起，一抹嘴角出现了一抹红色。哥哥喽，好，很好。他捂着脸。身体因为兴奋而剧烈发颤，声音也变得颤抖尖锐起来。一个废物赛亚人血脉竟然也能伤我了，哥哥喽，很好。接着又是一阵密集的金色拳影接连袭来，赵灵天全身弯曲，双拳交叉，只能被动护头防御，打算先撑过这一轮猛烈攻势，再伺机反击。可是逐渐，他就感觉对方拳头不但没有卸力，反而蕴含的力道越来越大，仿佛每一拳都充满着无尽愤怒的气。啪，足足相持五六分钟后，一道金色拳影重重击在了赵灵天腹部。砰砰！随后，金色拳头接连破开他防御，在他腹部、胸口、脸上留下道道凹陷的拳印。哇！血水狂喷，坠地翻滚。赵灵天捂着肚子，面色痛苦，身体在地面卷曲成虾状发抖，一时间难以爬起来。与此同时，另一边救下大网中所有人的沈清月也看到了这一幕。他呼吸急促，全身微颤，眼角噙着的泪水止不住的下落，握紧小拳头，朝张赫挥了挥，哽咽道：“第一名，你来得好慢，你知不知道？抱歉。”这一次是我来晚了。张赫望着青石上的血水，眼中充满着无尽的忧伤。随后，这股忧伤又化为拳影，发泄在了倒地不起的赵灵天身上。嗨嗨，不可能，我有三万的战力，你各个废物赛亚人也只有三万战力，凭什么能赢我？赵灵天遍体鳞伤，口喷鲜血，虚弱无力的嘶吼道：“刚才他感知到了，眼前这个少年最大战力不过三万，但是他却怎么也想不通，为何同样三万战力的自己，却被他压着打，几乎没有半点反抗力，仿佛自己战力不是三万。”而是三千，靠着掠夺别人生命强化的身体，靠着注入异兽能量变成的怪物。张赫冷冷望着赵灵天，愠怒说道：“连废物都不如，喽，哥哥喽！”恍然间，赵灵天匍匐在地，口喷血沫，痴狂疯笑：“凭什么？你，你个废物来教我，我不可能输，绝不可能！”突然，他颤抖着从怀中摸出一个铁盒，捏碎盒子，出现一根灌满猩红液体的银白色针管。他癫狂抓起针管，直接插进自己的脖子中，咕咚，孤液体灌入，血管爆突。赵灵天皮肉脱落，整个身体开始急剧变大，剧烈膨胀，如同一个充满气的气球，眨眼之间变成一个身高近乎十米的巨人。与此同时，沈清月左眼眼镜镜片上战力值传来剧烈的上升，三万五、四万、五万。沈清月惊愕地播报着数字，每念一句，心也跟着抖动一下。六万、七万。突然，战力测量仪冒出火花浓烟，瞬间爆炸，碎片零件散落一地。他他的战力突破战力测量仪极限，达到八万以上了。月牙湾半岛森林，森林某处，一个身穿黑色皮衣皮裙、戴着金丝眼镜的金发女人站在一根树干上。随后，她一跃而下，向着发现的异物走去。皎洁月光下，异物清晰可见，那是一颗暗淡无光的头颅，眼似鹰，嘴有喙，头顶长着犀牛一样的角，头颅脸上的表情显得十分吃惊和恐惧，仿佛死前遇到恐怖敌人和难以想通的事情。鸟兽人，金发女人低声喃喃一句，伸出手指处碰头颅切口处，气源斩。是张赫解决的。金发女人今年瞬间就推测出了结论。毕竟滨江公园那只火缠兽，虽然一直到最后都没有公布那神秘少年的名字，但是经过守夜人的探查以及学院师生的配合调查，仅仅一夜就调查清楚了。最后又经过第一堂五到十地课，几乎所有师生心知肚明，那是学院第一名张赫的杰作，而且还使用了气元斩这个极其难以控制的武器。只不过没想到他的气元斩还能瞬间切死鸟兽人。很早之前。守夜人联合学院老师都曾经调查过兽人，这种兽人拥有人类智慧，还有着异兽的强大能量，但是调查一直没有头绪，只知道兽人是武者罪犯，通过收集异兽能量注入到自己身体，产生变异后的异兽人，一直躲藏在世界各个角落，似乎密谋着什么。眼前这种长相怪异、类似鸟的兽人，应该就是鸟兽人。加上联想到最近鸟失踪和人失踪的事情，今年大致想明白了整个事情的原委。原来他们遇到鸟兽人了。而且张赫还解决了三只，一路过来，金岩就在路上发现了三只鸟兽人的残骸和碎屑，特别是其中一只，只用仪器探测到几根烧焦的毛发
，也就说明其中一只鸟兽人身体被强大能量波瞬间摧毁。这种能量十分可怕，能摧毁一万战力的鸟兽人，那么至少都是两万战力。难道张赫还学会了能量波的使用？想到这儿，金岩扶了扶眼眶，眼中闪过一丝异色和惊讶。许久，他才释然一笑：两三万的战力啊，没想到他不知不觉已经变得这么强了，倒真是个低调内敛。有趣的学生呢。随后，他跳上最高一棵树的树顶，一抬头便望向天空中那轮圆盘状的满月，眼中闪过一丝担忧之色。突然，他眉毛一颤，感应到距离此地东南方向外一万公里外，有一股极其强大的异兽能量气息正在迅速膨胀。九万，金岩微微一愣，竟然在龙城外藏着这种强大的异兽，已经远远超出了 C 级任务难度。现在这次任务危险系数已经上升为 B 级，张赫即使有两三万的战力，但是现在看来依旧很危险。当即，他一跃而起，化为一道紫色遁光，消失在了东南方向。嘿嘿嘿，我巨兽化变身后，战力是常态的三倍。巨人望着自己的身体，发出震耳欲聋的傲然声音。也就是说，现在的我拥有九万的强大战力。一群废物东西，就让你们好好感受一下异兽强大的能量吧，感受绝望，感受痛苦吧，哥哥喽！他不断释放着，熟悉着体内的力量，抬起脚一步步，缓缓朝着张赫方向踩去。每踩一步。地面传来一阵轻微晃动，如小型地震，沙尘飞舞，树木尽断。沈清月紧紧抓着巨网，面色异常的沉重。太强了！眼前的巨兽化的鸟人战力实在太恐怖了。虽然张赫刚才爆发出的三万战力也非常厉害，特别是他的身体能完全释放，并且熟练掌控三万战力的气。反观鸟兽人，之前只是空有三万战力，但是根本不能完全掌控自己的异变身体，因此他才会平时用鸟人的巨大身体来维持力量。所以才会被张赫以压倒性的攻势击败。可是现在不同，九万战力的恐怖力量，即使不能完全掌控，但也可以凭借蛮力碾压。毕竟，九万和张赫的三万以及自己的一万战力相差太大了。虽然他狠狠眼前这个虚伪、血腥、残忍的鸟兽人，但是一头热血的蛮干只会事与愿违，得不偿失。现在还是先救走这些普通人，再向老师请援。当即，他向张赫说道：“张赫，徐老师说过，遇到危险我们可以走。你看，今晚的月亮。”圆吗？忽然，张赫抬头仰望天空，悠悠问道。沈清月微微一愣，也抬头望向天空。不，不要，你不能盯着月亮看。他忽然想起什么，急忙跑过去，想捂住张赫的双眼。赛亚人血脉的舞者，在满月时长时间望着月亮，会出现什么后果？所有舞者都知道，那会变成一头巨大的魔猿。虽然战力可以提升到常态的十倍，但是同样会失去所有的意识，变成一头嗜血的怪物。虽然沈清月相信张赫，但是赛亚人血统的缺陷无可避免。龙国百年武道之路，赛亚人月圆之夜，变身魔猿，失智伤人，杀人的惨痛教训数不胜数。因此，赛亚人血脉的学生一直被学院老师密切关注着。这也是为什么那晚张赫出门去滨江公园，会在第二天就被知道。只不过张赫还有些特殊，因为他是学院的第一名，打破了赛亚人血脉弱的观念。可就是因为这样，沈清月才不想让张赫暴露出自己血脉的弱点，酿成悲剧。何况现在身边还有这么多昏迷的普通人。沈清月眉头紧皱，极力劝阻道。不行，张赫，你不能变身，我们就走。这些普通人先逃走吧，让老师、人啊，只要允许自己放弃，逃避一次。张赫仰望满月，眼中瞳孔渐渐变成了猩红色，语气依旧平淡，说道：“下一次就会有更好的借口，放弃逃避。下一次，我以前就是这样，畏惧困难，放弃机会，逃避麻烦，躺平。”忽然，他释然一笑，或许等到我死后，重生转世另外一个世界后，才会明白之前错过了好多次了。骤然间，张赫的手臂、脸上。开始生长出灰色毛发，四肢肌肉变得粗壮，身体也在快速膨胀，体型迅速变大。但是他说话的语气依旧保持着清醒。错过好好陪伴逐渐年迈的父母，错过和心仪女孩的表白，甚至还错过好心态，没有上网者。吼！陡然间，张赫已经变成一只身高15米、体型庞大的灰色巨猿。月光下，森林中，他双瞳血红，巨拳捶胸，发出一阵震耳欲聋的咆哮声。声浪化为一道螺旋音波，呈锥形席卷而出，瞬间摧毁前方数十颗百米巨树。这一世，我不想再错过了。巨鸟兽人赵灵天望着突然变大的巨猿，微微一愣，停止了向前的脚步。毕竟眼前这巨猿不但体型比自己更大，更加凶厉，而且释放的强大气息恐怖至极。可当看到灰色巨猿甩动粗壮尾巴，巨拳发狂的拍胸、锤的嘶吼时，又微微松了一口气。这显然是巨猿失去理智、发狂发疯的状态。当即，他大笑起来。悠悠，真是愚蠢的行为！失智的废猿，以为我会真的怕你吗？忽然，巨猿微微一扭头，通红的双眼死死盯着巨鸟兽人。巨鸟兽人微微一怔，急忙避到一边去，打算暂避锋芒，任由巨猿发狂。现在巨猿化变身是刚才赛亚人血脉那小子
，十倍常态战力值，刚才就已近三万战力，那么现在就是三十万的战力值，这是个难以想象的恐怖战力。好在现在的他已经失了神智，神魂颠倒，只需躲在一旁，等他发狂完，体力耗尽，再突然偷袭就行。可就在这时，巨猿却不偏不倚，径直朝鸟兽人方向走了过去，任由鸟兽人如何避开。巨猿依旧向着他的方向走来，轰隆隆，每走一步，地动山摇，烟尘四起，如同一场强烈地震。巨鸟兽人站在原地，被震得东倒西歪，带动心也跟着剧烈颤动起来。怎么回事？你眼看巨猿越走越近，巨鸟兽人慌了。怎么，刚才不是叫得很凶吗？忽然，巨猿发出张赫冷静的声音：“你没有失智，你控制了巨猿形态。”鸟兽人惊呼一声，连连后退。巨猿没有回答，反而越走越快，几乎跑了起来。轰轰！轰！地面猛战，平整的土泥地上裂开一道道的纵深沟壑。鸟兽人身躯一晃，一屁股坐在地上，惊恐爬满了那张狰狞的面孔。无论动作还是冷静声音，巨猿丝毫没有发狂失智的表现。不可能，这特么也太奇怪了！鸟兽人的内心由恐惧逐渐变得愤怒，内心无能狂怒的咆哮起来：“血脉武道觉醒百年，是谁他妈说的？赛亚人血脉天生战力弱？是谁他妈说的？赛亚人血脉变身巨猿后会发疯失智？是谁他妈说的？”赛亚人血脉就是废物，说这话的不是智障，就是脑残。眼前这一切完全他妈的不一样啊！现在这只巨猿可是拥有三十万战力的可怕怪物，并且神志清醒，就冲着自己来了。一种即将死亡的危险气息渗透进巨兽鸟人身体，每一个毛发之中。当即，他不再犹豫，从地上爬起来，连滚带爬，向着火上方向跑去，模样极其狼狈。他打算回到实验基地，放出自己培养的数百实验体鸟兽人，纠缠住这只巨猿，然后自己先逃走，从长计议，留得青山在，不愁没柴烧。等老子这具终极鸟兽人实验体完成，将会回来复仇。首先第一个灭掉的就是乾隆武神学院和眼前这赛亚人血脉小子。想着，巨鸟兽人越跑越快，转瞬之间就冲到火山下，并且飞速向上爬。他要逃走了。沈清月指着火山方向，大声提醒道：“现在他已经完全相信。”眼前的巨猿张赫没有失去理智，能够听懂自己的话。沈清月，你说的没错，他骨子里就只有懦弱，还真是无趣的战斗。巨猿张赫盯着远处已经爬到火山半腰处的巨鸟兽人，不屑摇头道：“啪！”当即，他全身一弓，粗壮的手臂一合，巨大手掌合成花萼状，把花萼手放在腰间。陡然间，双手掌心聚出一个巨大的蓝色能量光球，归派三十万战力凝聚出的巨大能量球，能量波动极其剧烈，在出现的一瞬间。正在爬火山的巨鸟兽人就感应到了，但是他没有回头观望，也没有时间让他驻足观望，他只是一心想继续逃回火山口的实验基地，一定可以的。只要我放出那百只废物鸟兽人，就能抵挡住那只巨猿攻击，这样我就能逃走了，一定来得及，我可以的。气功，距火山几十里外，夜幕中，一道刺眼紫光正飞速接近，紫光之中正是一路急速赶路的金岩，一路上他一直密切感应着那股九万战力的异兽能量，可是紧接着。一道更强的气正在迅速上升，片刻功夫，新型战力测量手表上检测的战力值就已经上升到十万、二十万、三十万，甚至已经突破到七品的战力范围了，太难以置信了！是什么人，能在瞬间提升这么多战力？恍然间，他抬头望向月亮，猛然想起了什么，不好，这是张赫变身巨猿了，太危险了！金岩眉头紧皱，不经意间捏紧了手，三十万的强大力量，在一个只有三万战力才觉醒血脉的张赫体内爆发。十分危险。首先，张赫便因难以掌控力量而失去神智，化身为魔猿，会敌我不分的无差别攻击。若是沈清月和刚岩以及失踪的人在附近，肯定会受到波及。其次，就是张赫的身体，超强负荷的变身巨猿会消耗过多的气，一旦身体恢复原形，就会变得十分虚弱，生命垂危，相当危险。他现在必须要急速赶过去，制止张赫继续巨猿化变身。想着，他的速度加快了几分，不一会儿，距离感应器的火山距离不过千米，月光下。已经能隐约看见那只化身魔猿的巨大身影。修，突然，远处的火山附近，巨猿身上传出一道巨大的能量波动，一股强大的气浪呈扇形向四周席卷而来。金岩身体微晃，眯眼望去，骤然瞳孔一缩，只见一道直径足足十几米、巨大蓝色能量圆形光球，拖着一道长长的光尾，如同坠落的流星，向着火山半山腰处一个移动的黑影急速砸落而去。轰隆，砰，震耳欲聋，火光冲天，千米火山，拦腰坍塌。飞沙滚石，烟尘飞舞，那道移动的黑影瞬间被光波融化成废渣。与此同时，整个火山在能量光波撞击下，也化为残破废墟。紧接着，火山口内部爆炸声不断响起，火光四射，浓烟滚滚，火花、火星、火光交织一片，从火山口喷出，点亮了整个漆黑夜空。金岩悬浮半空，火光在他冷若冰霜的脸上闪烁。
绽开一朵朵震惊之花。他默默看着这一切，金色长发随风飘散，微微荡起一丝金幕。许久，他嘴唇微张，低喃出声：“他控制了三十万战力巨猿形态，还能释放能量波。”乾隆武神学院，晚上十点。刚完成一整天训练的177名武者学生，迈着疲惫的步子向学院教学楼大厅走去。本来按照以往，现在他们训练完就会回自己公寓休息，但今天徐老却说训练完后去学院教学楼大厅集合。一时间，不少同学发出埋怨声：“太累了，还要统一去集合，不会有其他额外训练项目吧？”“别啊，上午重力式体能训练，下午血脉之力开发训练，晚上武技学习。我已累成狗了。我倒是听说今天会有守夜人会来我们学院。”一听到守夜人，不少同学脸上的疲惫瞬间退却。守夜人是一个光荣伟大且神秘的职业，能加入守夜人的武者，岂不就是七品武者以上，也就是至少拥有二十万的战力？他们潜伏在黑夜中，默默守护着城市，保卫国家。光凭这种奉献精神，就让不少同学敬仰万分。更重要的是，守夜人会有不同的部门，每个部门拥有全国顶尖的能力，比如武技部门专门研发各种武技，学院所学的各种武技，武空术、冲击波、气元斩等，都是守夜人武技部专研出来。还有体术部，只依靠体术。就能与各种血脉武者和异兽战斗，不落下风。虽然同学们一直听说，学院与守夜人有任务合作，可是守夜人身份神秘，一直没有见过。但是今天突然来学院，还要他们统一集合，肯定有目的而来。你说，守夜人不会是来挑选徒弟的吧？我也听说了，守夜人每年会提前在学院招收徒弟，能力优秀，毕业后可直接担保加入守夜人。哇，守夜人可是一个吃香的职业，要是能进去，简直不敢想象。对呀、啊，相比赏金猎人，虽同样是斩妖兽。但是守夜人工资到位，福利有保障。一群咸鱼只想要混工资，加入守夜人最大好处是可以享用国家所有资源，快速提升自身战力。不对啊，以往都是即将毕业时守夜人才会出现挑人，今年怎么这么早？管他的呢，正好这次我们学院第一和第二都不在，我们就有机会了。一时间，学生兴奋讨论着，进入了学院大厅。一进门就见到了和蔼可亲、红光满面的徐老以及另外一个女生。这女生年龄不过二十四五，五官小巧玲珑，头戴着一顶磊黑帽。留着挂耳式黑色短发，身穿一套灰色制服，看着十分飒爽和干练。他手里拿着一支圆珠笔和黑色笔记本，正站在角落，默默注视着每一个进来的同学，并时不时在笔记本上写着什么。同学们自然把他当成守夜人，以为他在记录每个学生第一印象，所以每个人都挺直腰背，强撑精神，争取留下好印象。不一会儿， 1 7 7名武者全部聚集到了大厅中，列着整齐的队伍。徐老见状，没有迟疑的上前说道：“同学们，训练了一天，辛苦了，那我就长话短说。”不过多耽误你们休息时间。说着，他望着一边的短发贝蕾帽女生，介绍道：“这位是实习守夜人，戴浩兰，到我们学院是想请你们当中一个人帮忙。”一听是实习守夜人，不少人没有了之前的精神。毕竟每年的实习守夜人很多，最多可能有几百上千，但是真正进入守夜人的不过寥寥数人。再一听说只是找他们帮忙的，就更没了兴趣。毕竟这种帮忙无非就是斩杀异兽，若是对方是守夜人，这正是他们表现机会。但是他只是实习守夜人，根本就没有什么好处。这种费力不讨好的事，还很危险的事，同学们都不太愿意做。这时，站在一边的实习守夜人兰缓缓走上前说道：“我虽然是实习守夜人，但是已经通过了全部考核，现在只差最后一项考核就能成为正式守夜人。而这最后一项考核需要你们的帮助，只要你们愿意帮助，不管成与否，我都会出二十万元的聘请费。另外，如果顺利加入守夜人，我还会承诺帮助你们一件事。”一听这话，几乎所有人又来了兴趣。并且兴趣很大，钱不钱的无所谓，关键是格局。若是今天顺利帮他当上守夜人，说不定明天他就能帮自己加入守夜人，而且有个守夜人的朋友，资源丰厚，只赚不亏。见学生来了兴趣，兰接着说道：“最后一项考核就是识辨和信任人的能力，这对守夜人来说很重要，特别是我即将入职的数据部。根据数据分析，精准辨别敌友，给予信任。”同学听得似懂非懂，满头问号。徐老一笑道：“兰，就直接说你的要求吧。”兰扶了扶帽檐，认真说道。我需要邀请一个我信任的同学当我的援助者，帮我去参加百人圈的赛。闻言，学生都微微一愣。百人圈的赛是一个知名的舞者决斗比赛，他们很熟悉，每年电视或者网上都会看到相关比赛的视频。规则就是百名舞者进入一个规定的区域内，争夺金银两把钥匙。进场前，五十人手中是金色钥匙，五十人手中是银色钥匙。经过比斗争抢，最先收集到金银两把钥匙。并且率先进入到安全区的前五名将会获得比赛胜利，胜利之后会有奖金二十万以及各种奖杯。只是没想到这次的圈地比赛背后，竟然还会帮助守夜人晋级考核。不过同学转念一想，也明白了大半。实习守夜人挑选的人必须是他短时间内最信任的人，毕竟这决定着实习守夜人未来的前途。的确有考核识人和信任的能力，不过这对同学们来说依旧是个不错机会。首先可以和不同血脉武者
，正面切磋，提前为即将到来的第一武道大会积累实战经验。第二，只要能进前五，就能得二十万奖金，加上守夜人蓝给的二十万，一共就四十万。对于他们学生来说，是一笔绝对的巨款。第三，也是最重要的好处，守夜人承诺今后一次的帮助。一时间，不少同学主动举手，打算毛遂自荐。这一次圈地赛百人比赛人选，都会由实习守夜人在各大学院挑选。蓝继续说道：“因为后天就要比赛，所有我的要求只有一个，最强。”话音刚落，一个身材魁梧、皮肤黝黑、浓眉大眼的男生傲然跨步而出。虽然我对比赛没兴趣，但是现在学院我最强。一边的同学闻言，虽然不满，但也只能不甘地放下手。毕竟目前，张赫和沈清月外出执行任务了。就只剩下排名第三的罗强最强了。蓝回头望了望徐老，徐老点了点头，表示认可。蓝回过头，微微蹙眉道：“好吧，虽然从你的言语和表情分析，你是个表面自大、心内且脆弱的人，但我时间不多。”就叮咚，叮忽然，外面传来了一声刺耳的铃声。不少人一惊，急忙向学校大厅外望去。只见外面那栋数据检测楼中闪烁着警报的红光。不少学生记得，上一次听到这个声音，似乎是发现了异兽。后来张赫小队就去执行这个斩杀异兽的任务了。而这一次警报声比之前的还要大，难道？这时，一边的蓝直接说道：“根据声音波长分析，检测系统应该发现了超过三十万的能量体。”一边的徐老神色严肃的点点头。最近我们学院一直检测的区域就是月牙湾半岛森林，正是张赫执行任务的地方。蓝一听